एक प्रेशर में आपसे पूछता हूँ उससे पहले कि क्या गुस्से के बिना काम चल सकता है यस और नो चल सकता है सबकी आवाज नहीं आई तीन चार की आई सिर्फ क्या गुस्से के बिना काम चल सकता है यहाँ तो चल सकता है लेकिन वापस जाएंगे चल सकता है कोई कोई कैसे कह रहे हैं चल सकता है <laughs> यहाँ से ऐसे आ रहा है कह रहे चल सकता है चल सकता है या नहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ सामने होता है ना अभी तो हम तीन दिन फ्री हैं थोड़ा सब जिम्मेवार से जब जिम्मेवार सामने आती हैं कोई कुछ बोलता है प्रेशर आता है तो फिर क्या आता है गुस्सा तो करना ही पड़ेगा है ना हाँ जी गुस्सा दिखा सकते हैं करना नहीं है ऐसा ये भी अच्छा है हम्म कि गुस्सा दिखाना है सिर्फ जैसे हाथी के दांत बोलते हैं ना दिखाने के कुछ और तो गुस्सा दिखाना है करना नहीं है तो ये भी समझेंगे कैसे करना नहीं है तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं इसको बोलते हैं एंगर आइसबर्ग <coughs> जैसे आइसबर्ग आपने सुना है ना कि वो दिखता थोड़ा है ऊपर टेन परसेंट ऊपर होता है बाकी सब क्या होता है नीचे जैसे टाइटैनिक का भी एग्जाम्पल है कि जब वो टकराया तो बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा ऊपर से तो बिल्कुल छोटा दिख रहा था लेकिन नीचे क्या था पूरा वो नाइन्टी परसेंट नीचे होता है तो ऐसे ही एंगर आइसबर्ग हमने कल भी थोड़ा सा इस पर समझा था कि जैसे अगर किसी को बुखार होता है मान लीजिए फीवर होता है तो फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है फीवर क्या है बुखार क्या है एक सिम्टम है जो दिखाता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है और जब तक हम अंदर काम नहीं करेंगे तो वो बार बार सिम्टम दिखाई देगा चाहे हम दवाई ले लेंगे वो टेम्परेरी सही कर देगा लेकिन फिर जब अंदर का सिस्टम खराब है तो वो बार बार बाहर दिखाएगा तो अगर बार बार मुझे गुस्सा आ रहा है इसका मतलब क्या है अंदर कुछ प्रॉब्लम है है ना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ गुस्से पे काम करने की कोशिश करते हैं हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन गुस्से का जब तक हम रूट नहीं समझेंगे जैसे बीमारी है उसका जब तक रूट नहीं समझेंगे तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा एंगर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है जो नीचे लिखे हुए हैं 90 परसेंट वाले छोटे छोटे हैं वैसे उसमें क्या क्या हो सकता है जेलिसी एनवियस हो सकता है किसी का गुस्से का कारण क्या है जेलिसी जैसे गीता में भी कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना पांच विकार दुख का कारण क्या है कहते दुख का कारण बाहर नहीं है ये विकार ही दुख का कारण जब तक ये विकार अंदर रहेंगे तब तक दुख रहेगा पहला है काम दूसरा है क्रोध मतलब जब हमारी कामनाएं इच्छाएं आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा मान लीजिए मेरी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होती है तो क्या आता है है ना तब क्रोध आता है जैसे छोटा बच्चा उसको खिलौना चाहिए उसको वो नहीं मिला तो उसको क्या आता है क्रोध जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्रोध डिसरिस्पेक्टेड हो सकता है बचपन से हमें रिस्पेक्ट ना मिली हो इसलिए क्रोध आ रहा है डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्ट है अंदर से इसलिए क्रोध आ रहा है गिल्ट है अंदर कई बार क्या होता है कि मान लो हमसे बहुत सारी गलतियां हुई उसके कारण भी वो क्रोध होता है किसी ने कुछ बोला गलती हमारी थी कुछ हम सोच रहे थे पास्ट के बारे में उसने कुछ बोला वो ट्रिगर हुआ सिर्फ और हमने उस पर गुस्सा कर दिया वो कहता है मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं क्योंकि हमारे अंदर वो चल रहा था नेगेटिव 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 है ना अकेलापन हो सकता है हम अकेलापन फील कर रहे हैं वो धीरे 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 क्रोध का रूप लेता है इनसिक्योरिटी अगर हम श्योर नहीं है अपने बारे में हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं कंफर्टेबल नहीं है अपने साथ खुश नहीं है क्योंकि हैप्पीनेस एंड एंगर ये अलग अलग चीज़ें हैं हम सब ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब हम खुश होते हैं क्या गुस्सा आता है या नहीं आता है किसी दिन जब हम खुश थे 
सेम सिचुएशन हुई हमने इग्नोर कर दिया लेकिन हम परेशान थे सुबह से वही सेम सिचुएशन आई हमने इतना गुस्सा किया और बाद में फिर बैठ के रियलाइज़ किया कि बात इतनी बड़ी थी नहीं गुस्सा करने वाली बात नहीं थी फिर हमें ही रियलाइज हुआ कि मैंने ज़्यादा बोल दिया तो जब तक हम सब चीज़ों पर काम नहीं करेंगे जब तक अकेलापन है इनसिक्योरिटी है जेलसी है असंतुष्टता है कंपैरिजन है एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक इस गुस्से पर मुक्ति नहीं हो सकती अब गुस्सा जो है वो नेचर इसकी क्या होती है छोटे से लेकर जैसे थोड़ा सा इरिटेट होना ये भी गुस्सा है या नहीं है गुस्सा है वो उसकी माइल्ड फॉर्म है बस वही इरिटेशन वही हर्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा गुस्से के रूप में आ जाएगा अगर हम इरिटेट हो रहे हैं हर्ट हो रहे हैं जो हमने पिछले में भी समझा हर्ट इरिटेशन डिस्टर्बेंस तो वो धीरे 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 गुस्सा बनता जा रहा है अंदर 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 जैसे प्रेशर कुकर होता है ना वो अंदर 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 जमा होता जा रहा है एकदम से सीटी बजेगी तो ऐसे ही कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि एकदम से गुस्सा आ गया हमने दो दिन नहीं किया तीन दिन नहीं किया चार दिन कंट्रोल किया लेकिन फिर एकदम से वो प्रेशर कुकर की तरह बाहर आ गया ये हम सब जानते हैं क्योंकि मुझे याद है मेरा यहाँ पर आने का मेन रीज़न ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट होने का या से स्पिरिचुअल होने का सबसे बड़ा कारण दो कारण थे नंबर वन एंगर सेकंड टेंशन मुझे मैंने कल भी थोड़ा सा शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता था कि गुस्सा गुस्से का कारण मैं नहीं हूँ सामने वाला है क्योंकि सामने वाला जब मेरे अनुसार नहीं चल रहा या उसने कुछ कहा वो पूरा नहीं किया तो मुझे गुस्सा आया और मुझे लगता था इसने मुझे गुस्सा दिलाया है ना आप चेंज हो तो मैं चेंज हो जाऊं मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे जब इसका इफेक्ट शरीर पर आने लगा तो समझ आया कि अब चाहे गलती किसी की भी हो खत्म मुझे करना है इस चीज को तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंगर जो इमिडिएट आता है जब गुस्सा आता है तो क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाती है ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि जो फीलिंग्स थॉट्स कल आपने समझा होगा जो सुदेश दीदी जी भी क्लास करा रहे थे कि मन फीलिंग्स है ना मन बुद्धि संस्कार आत्मा की तीन पावर्स हैं मन क्या करता है थॉट्स क्रिएट करता है जैसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वैसा हम फील करते हैं हमने अगर एंगर के थॉट्स या इरिटेशन के थॉट्स क्रिएट किए तो फीलिंग क्या हुई एंगर की इरीटेशन की अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर दें मतलब सिचुएशन सेम है थॉट्स मेरे अगर चेंज हो जाएं तो मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी दैट मीन्स सिचुएशन को बदलने की जरूरत नहीं है सिचुएशन शायद वही रहेंगी लोग भी वही रहेंगे लेकिन हम अगर अपने थॉट्स को चेंज कर दें जैसे जब मैं इस बात पे शुरू हुआ आफ्टर सिक्स मंथस मैंने एक चीज़ रियलाइज की बैठ कि लोग वही हैं सिचुएशंस वही हैं लेकिन पहले मुझे गुस्सा आता था फिर गुस्सा आना बंद हो गया दैट मीन्स सिचुएशंस या लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं वो बदलेंगे भी नहीं है ना या तो हमारे पास कुछ ऐसा जादू होता कि हम दूसरों को चेंज कर सकते कर सकते हैं दूसरों को चेंज नहीं कर सकते दूसरा क्या बोलेगा दूसरा क्या मेरे बारे में सोचेगा क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते अगर कर सकते तो बहुत अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे एक चीज कंट्रोल में है मेरे अगर मैं कोशिश करूं तो दैट इज माई माइंड माइंड मीन्स सिंपल थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं इसको मैं चेंज कर सकता हूं तो एंगर का मेन रीजन क्या है रूट क्या है जो हमने समझा या हम समझने की कोशिश जैसे बीमारी सही करनी है तो क्या समझना पड़ेगा उसका रूट एक एग्जाम्पल से समझते हैं आप बताना मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं अभी मैं दिल्ली में गया था इतना ट्रैफिक था वहाँ गाड़ी चला रहे हैं सामने वाला रोंग साइड से आ रहा है ठीक है बीच में उसने सारा ट्रैफिक उसने वो कर दिया अब हमें गुस्सा आ रहा है मान लीजिए हम गुस्सा क्रिएट कर रहे हैं ये क्या है इनको पता नहीं है जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं फीलिंग्स अच्छी नहीं है 
अब गुस्से का कारण वो व्यक्ति है या कोई और है सिचुएशन समझ में आ गई आप खुद को इमेजिन करिए कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं सामने ऐसा हो रहा है किसी के कारण रास्ता बंद हो गया है दस मिनट आपको आपको मीटिंग में जाना है जल्दी दस पंद्रह मिनट लेट हो रहे हैं अब आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा पहला प्रश्न तो ये है आएगा या नहीं आएगा आएगा कौन है गुस्से का कारण सिचुएशन है या नहीं है इसको दूसरे तरीके से देखते हैं अगर वो व्यक्ति रोंग साइड ना आ रहा होता हम शांति से जा रहे होते क्या हमें गुस्सा आता नहीं आता तो कारण कौन है फिर सिचुएशन है या नहीं है हाँ जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ी सी लग रहा है सिचुएशन है या नहीं है चलो एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं एक माँ है वो अपने बच्चे को बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है उसका एग्जाम है और वो अपने बच्चे को कहती है कि बेटा पढ़ लो क्योंकि एग्जाम है मोबाइल छोड़ दो और वो नहीं छोड़ रहा है एक बार समझाया दो बार समझाया अब उस मदर को गुस्सा आ रहा है कौन रीजन है गुस्से का हाँ जी मोबाइल कारण है मोबाइल कारण है बच्चा कारण है या वो खुद कारण है सिचुएशन एक अभी एंगर मैनेजमेंट पर एक सेशन था तो एक बहन ने ये प्रश्न पूछा उसने कहा आप कहते हो हम गुस्सा करते हैं ये सिचुएशन उसने दी कहते अगर बच्चा मेरी बात मान जाता तो मुझे गुस्सा नहीं आता <laughs> तो गुस्से का कारण कौन है वो बच्चा है उस बच्चे को सुधारो उस बच्चे वो हमें ये टेक्निक सिखाओ कि बच्चा मोबाइल देखना कैसे यूज बंद करे है ना लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं अगेन स्ट्रिक्ट होना जैसे पीछे ब्रदर ने बताया ना कि गुस्सा दिखाना पड़ेगा ये शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि गुस्सा मीन्स नेगेटिव क्योंकि अगर हमने ये बोला ना गुस्सा दिखाना पड़ेगा दैट इज नेगेटिव इमोशन हाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा वो सही है क्योंकि अगर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो अच्छे से निभानी है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको दोनों में फर्क क्या है आप में से कोई बताएगा एंगर एंड स्ट्रिक्ट होना या लॉफुल बोलते हैं उसका ना लॉफुल होना दोनों में फर्क क्या होगा एक है गुस्सा दूसरा है स्ट्रिक्ट होना दोनों में फर्क है या नहीं है फर्क है क्या है नहीं एक माँ है या पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम तो इसके भले के लिए डांट रहे हैं इसको दैट मीन्स इंटेंशन तो सही है है ना पेरेंट्स अगर बच्चे को कह रहे हैं मोबाइल यूज मत करो तो इंटेंशन तो गलत नहीं है इंटेंशन तो यही है कि पढ़ाई करे ताकि ये सक्सेसफुल हो आगे नंबर अच्छे आए तो इंटेंशन तो दोनों में सही हो सकते हैं लेकिन दोनों में फर्क है कुछ आपने कुछ हद तक सही बोला पीछे से बताएंगे कोई एथिकल वे है कौन सा स्ट्रिक्टनेस ओके ठीक है पीछे से बताएंगे कोई हम्म हाँ ये बात ना दुनिया में कही जाती है कि जब भी आप गुस्से में हैं कोई डिसीजन मत लीजिए दो चीजें कही जाती हैं जब आप गुस्से में हैं या दूसरा क्या है जब आप ओवर एक्साइटेड हैं कई बार होता है ना ओवर एक्साइटमेंट में सामने वाला कहता है ये करें हम कहते हैं हाँ कर लेते हैं <laughs> और बाद में फिर रिग्रेट फील होता है हमें तो जब भी इमोशंस हाई हैं या लो हैं तब हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो गलत ही होंगे हमारे डिसीजन तो एंगर एंड स्ट्रिक्टनेस में फर्क क्या है जैसे आपने कहा एंगर मीन्स इंटरनली हम डिस्टर्ब हैं ये क्यों यूज कर रहा है इसने मेरा जीवन खराब किया हुआ है या फिर हम एक टर्म यूज करते हैं लेबल लगाते हैं ये हमेशा ही ऐसा करता है उसको चेक करना पड़ेगा जैसे एक बहन आए उन्होंने आते ही अपनी बच्ची को लेकर आए वो ट्वेल्थ में थी उनकी बच्ची आते ही कहा कि भैया इसको समझाओ ये ना हमेशा ही मोबाइल यूज करती है मेरी एक भी बात नहीं मानती आते ही एंटर करते ही दस पंद्रह बार उन्होंने ये लाइन बोली तो मैंने कहा कि ठीक है बेटी को तो एक बार बाहर भेजिए पहले आपसे बात करते हैं मैंने उनसे पूछा आंखें बंद करके आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी पूरे दिन भर में आपकी कितनी बात मानती है कितनी नहीं उसने आंखें बंद की क्या बोला होगा कितनी बात मानती है उसने बोला नाइन्टी बात मानती है लेबल्स हम लगा देते हैं एग्जैजुरेशन है ना समटाइम्स वी एग्जैजरेट हम कहते हैं ये हमेशा ही ऐसा करता है 
तो मेरी एक भी बात नहीं मानते जैसी हमने कहा एक भी बात नहीं मानते यहां फ्रस्ट्रेशन शुरू इरिटेशन शुरू तो यहां इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गुस्सा मुझे ना आए उसके लिए एक पावर डेवलप करनी पड़ेगी दैट इज पावर टू एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस घर में हम चार मेंबर्स हैं पांच मेंबर्स हैं ऑफिस में लोग हैं सबके संस्कार सेम है या अलग अलग है सेम है या अलग अलग है सबके आपने ये लेसन समझा ना आत्मा की तीन पावर्स मन बुद्धि संस्कार सबके संस्कार अलग अलग हैं अभी हम गए थे वहां पर ट्विंस थे वो बच्चे छोटे एक दो बच्चियां थी एक बच्ची पूरी तरह से एक्स्ट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट उसको आप स्टेज पे खड़ा कर दो गाना भी गाएगी डांस भी करेगी सब कुछ और दूसरी जो थी उसको आप ओम शांति भी कहेंगे ना पीछे छुप जाएगी अपनी मम्मी के ट्विंस लेकिन दोनों के संस्कार क्या हैं टोटली ऑपोजिट क्योंकि हम ये समझते हैं संस्कार कहाँ से मिलते हैं सबसे पहले घर से फिर स्कूल में या दोस्तों से लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार हम सब ने समझा आत्मा अजर अमर अविनाशी है ड्रेस एड्रेस चेंज होता है ना तो जैसी ड्रेस चेंज हुआ लेकिन आत्मा के पुराने संस्कार कहा जाता है आत्मा साथ कुछ लेकर नहीं जाती है लेकिन पुराने संस्कार साथ लेकर जाती है तो ये संस्कार अलग अलग संस्कार है सबके ऑफिस में हम 10 20 तीस लोग हैं चालीस लोग हैं सेम संस्कार है या अलग अलग है अलग अलग है घर पे क्या सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं पावर टू एक्सेप्ट मन को शांत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है दैट इज पावर टू एक्सेप्ट जब तक स्वीकार नहीं किया हमने सबको इसके लिए दो लाइन है जो मैं हर दिन अपने आप को बोलता हूं और मैं सबको बोलता हूं कि अपने घर पे आप लिख लीजिए कहीं पर पहला है सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा बोलिए एक बार सार नहीं होगा स्ट्रेस पर बहुत सारी रिसर्च हुई और पाया गया स्ट्रेस सबसे ज्यादा किन लोगों को होती है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं जो चाहते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा फर्स्ट सेकंड क्या होगा सब लोग क्या बोलेंगे आगे पूरा कंप्लीट कीजिए सब लोग मेरे अनुसार चलेंगे या नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे जितना जल्दी ये स्वीकार कर लेंगे उतना मन शांत क्योंकि हर्ट हम क्यों होते हैं एक्सपेक्टेशंस के कारण है ना गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस हर्ट एंगर कनेक्टेड है अटैचमेंट फियर एंगर ये आपस में कनेक्टेड है जिससे आपको अटैचमेंट होगी उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी हर्ट होगा और वो हर्ट क्या करेगा अंदर 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 एंगर को क्रिएट करेगा तो ये सब कनेक्टेड है आपस में सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा दूसरा सब लोग मेरे अनुसार नहीं जिसने ये समझ लिया उसका मन क्या हो जाएगा शांत गुस्सा काफी कम हो जाएगा एट्टी ट्वेंटी रूल बोलते हैं इसको कि कोई व्यक्ति 80 परसेंट आपके अनुसार चलेगा लगभग 20 परसेंट अपने अकॉर्डिंग चलेगा स्वीकार कुछ संस्कार हैं जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते एक रिलेशन में कुछ संस्कार हैं जिनको हम स्वीकार कर सकते हैं जैसे ट्रस्ट उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते रिलेशन में लेकिन एक व्यक्ति है दो लोग हैं मान लीजिए एक है जो समय का पाबंद है पंचुअल है दूसरा नहीं है अब ये छोटी मोटी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाना है अभी एक जगह हम गए तो पति पत्नी आए अब दोनों की प्रॉब्लम क्या थी आप सोचिए बाकी सब एकदम परफेक्ट पत्नी बोल रही है कि मेरा बाहर घूमने का मन बहुत करता है इसका मन नहीं करता है <laughs> अब ये बहुत बड़ा इशू है बहुत छोटा इशू है एक्चुअल अब इसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं क्यों सामने वाला मेरे अनुसार चलना चाहिए इसको क्या बोलते हैं अहंकार ईगो ईगो क्या कहती है मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है सामने वाले को सब कुछ मेरे अनुसार करना चाहिए और दो लोग अगर दो में ईगो है दोनों में अब आपस में बनेगी कभी 
हमेशा ईगो क्लैशिज होंगे सो पावर टू एक्सेप्ट है ना सिचुएशन गुस्से को ट्रिगर करती है जैसे वो एग्जाम्पल लिया ना मदर और बच्चे का बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो एक सिचुएशन है जो एक ट्रिगर पॉइंट है बट मुझे गुस्सा होना या नहीं होना वो मेरे हाथ में सेम सिचुएशन दस लोग हैं जैसे अगर मान लीजिए आप सबके सामने अभी मान लो लाइट चली जाए फॉर एग्जाम्पल या मान लीजिए माइक अच्छे से काम नहीं करे बीच में आवाज आ रही है बीच में नहीं आ रही है ठीक है दो दिन मान लीजिए किसी ने सही भी नहीं किया दो दिन ऐसा ही चलता रहे तो आप में से कुछ होंगे जो एक्सेप्ट कर लेंगे आप कहेंगे कोई बात नहीं जितना समझ आ रहा है ठीक है है ना इरिटेट नहीं होंगे लेकिन आप में से कुछ क्या होंगे ये कोई सिस्टम है ये कोई ढंग है इतनी दूर से हम आए एक माइक सही नहीं कर सकते सिचुएशन सेम है दस लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं जैसे मुझे पहले ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन अभी जब मैं मतलब इस बात पे आए अभी मैंने एक एग्जाम्पल मतलब एक जगह पर ये हुआ मेरे साथ मैं था पंजाब में एक थी जगह नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पंजाब में थी तो क्या हुआ हमारा बैक टू बैक सेशन था एक सेशन हुआ पब्लिक प्रोग्राम उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद एक और सेशन था डिस्टेंस था ट्वेंटी मिनट्स तो जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ जल्दी से हम वहाँ से निकले जा रहे थे छोटी सी गली थी बीच में किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई बिल्कुल बीच में अब जाने का रास्ता नहीं तो मैंने एक टेक्निक यूज़ की हुई है कि मैं हर चीज़ के लिए शुक्रिया एक वर्ड यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा लास्ट में कि हर दिन एटलीस्ट थर्टी टाइम्स एक शब्द यूज़ करना है शुक्रिया तो मेरे साथ होता है कुछ भी हो जाए मैं यूज़ करता हूँ शुक्रिया जैसे खाना सामने आया तो क्या करना है शुक्रिया ठीक है किसी ने मान लीजिए हमें पानी दिया उसका क्या करना है शुक्रिया तो मेरी आदत है और मैं उस सीन में भी करता हूँ जब कुछ मेरे अनुसार नहीं होता है तो हुआ क्या गाड़ी खड़ी थी पाँच मिनट हो गए सात मिनट हो गए हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे थे वो भी बैठे थे तो बोलना चाहिए मन में वैसे तो मैंने ना थोड़ा सा तेज बोल दिया शुक्रिया तो वो भाई जो थे गुस्सा हो गए उन्होंने बोला इसमें क्या शुक्रिया है गाड़ी बीच में खड़ी है <laughs> और आप शुक्रिया कर रहे हो है ना क्योंकि गाड़ी उसने पूरा देख लिया किसकी गाड़ी है हर जगह बैल बजा कर, कोई नहीं मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने शुक्रिया क्यों किया तो मैंने मैंने फिर बताया उनको रीज़न मैंने कहा देखो मैं अभी पिछला सेशन था वो किस पर था एक्सेप्टेंस पर ग्रेटिट्यूड पर आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग पे था नेक्स्ट है वो भी उसी पे है तो ये एक सीन है जिससे मेरी चेकिंग हो रही है कि मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ तो इसलिए उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए जिसने गाड़ी बीच में खड़ी की है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक्चुअल में तो करना चाहिए तो सिचुएशंस को हम किस नज़र से और आज से अगर मैं दस साल पहले वाला होता तो पता नहीं क्या क्या थॉट्स क्रिएट कर लेते सिचुएशन सेम है हमारा देखने का नज़रिया जैसे ही चेंज होता है तो दुनिया क्या हो जाती है चेंज इसको जो हमारी रोज क्लासेस होती हैं परमात्मा बोलते हैं चश्मा चेंज कर लो बस जो काले रंग का चश्मा पहना हुआ था काले रंग का चश्मा मीन्स हर किसी में कमियां देखना हर सिचुएशन में जैसे आज दुनिया में है ना कोई अच्छा काम भी कर रहा होगा ना उसका भी क्या देखेंगे नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग बहुत जल्दी कोई मान लीजिए अच्छा कर रहा है ये तो इसके अंदर कमी है जैसे दुनिया में एक बात कही जाती है कि अगर आप दान भी कर रहे हैं ना जिसको कमी ढूंढनी है वो क्या कहेगा ये दान ना नाम मान शान के लिए कर रहा है इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम सुना है आपने मिसिंग टाइल सिंड्रोम जैसे जैसे ये हॉल है आप सोचिए यहाँ बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स लगी हुई है ठीक है इमेजिन करिए बहुत सुंदर टाइल्स वहाँ कॉर्नर में एक टाइल टूटी हुई है कहाँ ध्यान जाएगा हमारा हम कहेंगे बाकी सब ठीक है वो टाइल क्यों टूटी हुई है मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक व्यक्ति है हमारे साथ में जो रहते हैं उनमें क्या सब में कमियाँ ही कमियाँ भरी हुई हैं लगता है किसी को नहीं विशेषताएं भी हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है कमियों की ओर 
हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम शुक्रिया कर सकते हैं टेन परसेंट कुछ होगा जो आप चाहते हैं आपके जीवन में नहीं है हो सकता है किसी के पास पैसे की कमी है किसी के हेल्थ में कोई इशू है किसी के परिवार में कुछ ऊपर नीचे है तो हम गलती क्या करते हैं वो टेन परसेंट पे फोकस करते हैं जैसे दिन भर में अगर आप चेक करें कल को ही देखें या दो दिन पहले को देखें जब आप ऑफिस में थे घर पे थे सुबह से आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया गुड मॉर्निंग किया अच्छे से बात की किसी एक ने थोड़ी ऊपर नीचे बात की रात को कौन सी बात याद रहती है जो एक ऊपर नीचे की थी दस अच्छी थी या नौ अच्छी थी एक वो थी मिसिंग टाइल सिंड्रोम शुक्रिया करना स्वीकार करना सिचुएशंस वैसी ही रहेंगी आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि सिचुएशंस बदल जाएंगी जैसे कई लोग आकर पूछते हैं कुछ ऐसा बताइए सब कुछ मेरे अनुसार चलना शुरू हो जाए नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अगर कोई आपको ऐसा बताता है जैसे आजकल एक टर्म है दुनिया में सुना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने काम करता है या नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता तो है लेकिन वैसा नहीं करता जैसा लोग बताते हैं कई मुझे जैसे एक किसी ने भेजा तो उसमें दो पेजेस थे कौन सी बुक के थे मुझे पता नहीं लेकिन दो पेजेस थे तो उसमें था कि आप कुछ मत करिए आप घर बैठिए और सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं कौन सी गाड़ी आपको चाहिए आप पूरा फील करिए उसको आपके घर के सामने गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी <laughs> ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है लेकिन कर्म हम अच्छे कर रहे हैं सोच नेगेटिव है जैसे एग्जाम्पल है किसान है बहुत मेहनत कर रहा है वो कर्म बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन बीज की क्वालिटी गलत डाली है क्या होगा फसल आएगी या नहीं आएगी आएगी भी तो अच्छी नहीं आएगी अब बीज बहुत अच्छे डाले हैं लेकिन उसने काम कुछ नहीं किया ना पानी डाला ना उसमें खाद डाली फसल आएगी या नहीं आएगी संकल्प एंड कर्म दोनों पॉजिटिव होने चाहिए सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से सब कुछ नहीं होता है अच्छा सोचने के साथ कर्म भी करने पड़ते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है हम कर्म अच्छे कर रहे हैं साथ में नेगेटिव भी सोच रहे हैं अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर कह रहे हैं नहीं ये दुनिया तो नहीं है अच्छे कर्म वालों के साथ अच्छा तो नहीं होता है नेगेटिव साथ में क्रिएट कर लिया पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में सोच रहे हैं पता नहीं आएगा या नहीं कहीं भूल ना जाऊँ वहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स प्लस पॉजिटिव एक्शंस एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है तीन चीजों को चेंज कर रहा है मेनली थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन पूरे दिन भर हम यही करते हैं या तो सोचते रहते हैं कि, किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं कुछ या कुछ कर्म करते रहते हैं दिन भर में है ना जो हम काम कर रहे हैं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है कर्म है या नहीं है अब वो कर्म को हम सेवा भी बना सकते हैं कैसे जिनके साथ हम रहते हैं अगर हम अपने काम के साथ साथ दूसरों की हेल्प करते हैं दूसरों की टांग नहीं खींचते हैं लेग पुलिंग नहीं करते हैं दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को आगे बढ़ाते हैं दूसरों को सिखाते हैं प्लस अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं किसी भी काम में जहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है उसको अगर मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ खुशी से नहीं कर रहा हूँ तो वो भी धन जो मेरे पास आएगा दैट इज नॉट सात्विक सात्विक धन मींस जो काम आप कर रहे हैं जब दिल से करते हैं खुशी से करते हैं प्लस जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो संकल्प बोल और कर्म तीनों जब हम चेंज करते हैं तब हमारा जीवन चेंज होता है अब आता है गुस्सा जब आ रहा है या इरिटेशन हम गुस्से को बोलते हैं जो छोटे लेवल पे आप इरिटेट फील कर रहे हैं डिस्टर्ब फील कर रहे हैं अब तीन तरीके हैं उसको बाहर निकालने के पहला है एक्सप्रेसिंग एंगर जो मैं प्रश्न आपसे कल भी पूछा था कि मान लो आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है क्या करना चाहिए निकालना चाहिए या दबाना चाहिए क्या करना चाहिए आपको गुस्सा आ रहा है अंदर दबाना चाहिए या निकाल देना चाहिए निकाल देना चाहिए पहला है एक्सप्रेसिंग एंगर ये क्या बोलता है आपको गुस्सा आ रहा है कर दीजिए दबाइए मत लेकिन ये सही नहीं है वो मैं आगे जाऊंगा कहीं आप ऐसा नहीं ये लाइन समझ के और बोले ठीक है 
ब्रह्मा कुमारी में जाकर वहां पर यह सिखाया गया कि गुस्सा आए तो निकाल दो ये दुनिया में कहा जाता है ठीक है बट दैट इज नॉट राइट ये भी आगे हम समझें रिसर्च कह रही है एक्सप्रेसिंग एंगर मीन्स आ रहा है आपको कर दीजिए गुस्सा जो मन में आ रहा है किसी के लिए नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव बोल दीजिए एक्सप्रेसिंग एंगर बट क्या ये सही है वो आगे समझेंगे सेकेंड है सप्रेसिंग एंगर ये तो और डेंजरस है कई लोग क्या करते हैं गुस्सा आ रहा है अंदर दबाते जाते हैं अंदर क्लियर नहीं करते सामने वाले व्यक्ति को मान लीजिए मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा आपको नहीं एक तो है मैं आपको ही बता दूं मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है ये क्या है सप्रेसिंग एंगर मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं दस लोगों को और बताऊंगा आपको पता है वो वैसा है आपको पता है वो वैसा है इसको बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर मतलब जिस पे गुस्सा आ रहा होगा तो मैं क्या करूंगा उसके बारे में बार बार नेगेटिव कमेंट करूंगा उसको क्रिटिसाइज करूंगा उसके बारे में गलत सोचूंगा दस लोगों को उसके बारे में गलत बोलूंगा ये तो और डेंजरस है इसलिए दुनिया में कहा जाता है गुस्सा दबाने की जगह क्या कर दो बाहर निकाल दो लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है थर्ड दैट इज काम डाउन इन एक है अंदर से शांत रहना एक है बाहर से शांत रहना आपको आता है आपको गुस्सा आ रहा है बाहर से शांत रहना आता है या नहीं आता है आता है या नहीं आता है आता है जब किसी सीनियर ने हमें कुछ बोला अंदर तो आ रहा है बहुत गुस्सा हम क्या करते हैं शांत क्यों पता है यहां कुछ बोल दिया तो <laughs> अच्छा फिर वो अंदर तो है अब निकला तो नहीं तो अब क्या होता है जैसे हम बाहर निकले अब जो हमें हम क्या ढूंढते हैं फिर सॉफ्ट टारगेट अच्छा ये सॉफ्ट टारगेट है सारा गुस्सा उस पर निकाल दे अब जिस पे निकाला वो आप पे तो वापस नहीं कर सकता वो क्या करेगा वो बाहर जाएगा <laughs> वो अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढेगा या पत्नी पे गुस्सा निकालेगा या बच्चों पे गुस्सा निकालेगा अगर बच्चे छोटे होंगे तो सारा गुस्सा बच्चा भी सोचेगा मेरी तो कोई गलती नहीं है मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि पानी पियोगे और उन्होंने तो सारा गुस्सा निकाल दिया कि पानी पिएंगे पूछना क्या होता है <laughs> कहीं और का गुस्सा था कि देना ही है ना पूछना क्या है इसमें मतलब किसी भी कारण हम वो गुस्सा निकाल देंगे और फिर कई बार हम बोलते भी हैं कि ये आप पे नहीं था कहीं और का गुस्सा आप पर निकल गया या सोचते हैं काम डाउन इन अंदर से शांत होना वो टेक्निक आगे सीखेंगे कल भी हमने सीखी थी उसको आगे सीखेंगे बट दिस इज द बेस्ट मेथड अब जो प्रश्न हमने कहा इज इट गुड टू वेंट आउट एंगर जैसे कहते हैं ना गुस्सा निकाल दो अभी एक आ, किसी ने मुझे वीडियो भेजा आ, उसमें एक स्पेसिफिक जगह क्रिएट की गई बा, बाहर तो है ही इंडिया में भी क्रिएट की गई है वहां जाके आप क्या करो जिसको गुस्सा आ रहा है स्ट्रेस हो रहा है वहां जाओ वो आपको सामान देंगे हाथ में बैट या कुछ भी और वहां जो सामान है सारा आप तोड़ सकते हो <laughs> वो कहते हैं इससे क्या होता है गुस्सा खत्म हो जाता है इज इट गुड टू वेंट आउट एंगर क्या गुस्सा करना सॉल्यूशन है क्या गुस्सा करने से कहते हैं ना गुस्सा कर दो तो शांत हो जाएंगे ऐसा नहीं है रिसर्च क्या कहती है जितना ज्यादा हम गुस्सा करते हैं वो हमारा संस्कार बनता जाता है जो हमने कल भी समझा संस्कार कैसे बनता है आप में से कोई बताएगा चेकिंग भी हो जाए आपकी कल क्या सीखा संस्कार कैसे बनता है थॉट क्रिएट किया हमने मान लीजिए मैंने थॉट क्रिएट किया एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने थॉट क्रिएट किया कि मुझे मान लो जो उसको सिगरेट पीने की आदत है कि सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पहले तो ये आता है ना फर्स्ट टाइम उसने सिगरेट पी ली क्या संस्कार बन गया या नहीं बना पहली बार में यस yes. जब हम कर्म में बार बार लाते हैं ऐसी गुस्से को जब हम कर्म में बार बार लाएंगे खत्म होगा या बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ज्यादा इंक्रीज होगा और हमारे लगेगा और गुस्सा करना चाहिए खत्म नहीं होगा कभी भी कैसे खत्म करेंगे उसकी टेक्निक आगे सीखेंगे लेकिन आज के बाद कभी यह नहीं बोलना है कि गुस्सा अंदर है तो 
निकाल दो कभी नहीं और कोई आपको बोले सुनना भी नहीं है क्योंकि ये बिलीफ्स बचपन से बने हैं पेरेंट्स को देखा गुस्सा करते हुए हमें लगा गुस्सा करना चाहिए एक बार किसी पे गुस्सा किया काम हो गया हमें क्या लगा सही है ये टेक्निक सही है प्यार से काम नहीं हुआ गुस्से से हो गया लेकिन गुस्सा करने से नुकसान काम तो हो गया हो भी जाता है कई बार ऐसा नहीं कि नहीं होता है प्यार से भी काम होते हैं गुस्से से भी हो जाते हैं लेकिन उससे नुकसान कितने हैं गुस्सा करने से पहली मन खुशी गायब सेकंड तन शरीर पर उसका इफेक्ट तीसरा किस पर इफेक्ट आएगा उसका रिलेशंस पर आप जिस पे गुस्सा कर रहे हैं कभी भी आपके रिलेशंस उसके साथ अच्छे नहीं होंगे जिस दिन वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो गया वो आपसे बात करना बंद या कम कर देगा जब तक डिपेंडेंट है वो सहेगा एक बच्चा है आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं है सुन रहा है सुन रहा है जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हुआ उस दिन वो कहेगा अच्छा सारा जीवन आपने मेरे को परेशान किया है अब मैं बताता हूं और क्या नुकसान हुआ वर्क एफिशिएंसी जिसके अंदर बहुत गुस्सा है फोकस नहीं होगा काम पर काम कर रहा होगा फिर उसको एंगर आएगा हो गुस्सा आएगा तो तीन चार चीजें हैं कैसे हम गुस्से को खत्म करें हमारे पास समय है आ, कब तक टेन फोर्टी फाइव है ना तो स्ट्रेटजीज कैसे हम गुस्से को खत्म करें तीन चार टेक्निक हम सीखेंगे और ये प्रैक्टिकल हैं इसमें से कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है हमने अपने पे भी इसको एक्सपेरिमेंट किया और बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है जिससे उनके जीवन में चेंजेस आए हैं अब आप अपनी जो वर्कशीट आपको दी है वो एक बार निकाल लीजिए उसका एक्स्ट्रा है पेज ये तो मैं मोबाइल में देख वो एक्स्ट्रा है या आपका है ना ठीक है आप लीजिए तो आप में से कोई भी शेयर करे सबसे पहला था थिंक अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट वर्क व्हेन यू वर एंग्री व्हाट ट्रिगर्ड द एंगर आपने कैसे एक्सप्रेस किया हाउ डिड यू एंगर अफेक्ट अदर्स हाउ डिड यू फील एट द टाइम उस समय पर और बाद में आप में से कोई शेयर करेगा कर सकता है हाँ जी नहीं नहीं एक एग्जैक्ट सिचुएशन मतलब आपने जो फेस की ये तो एक वो हो गया ना जनरलाइज आंसर हो गया आप करेंगे शेयर कुछ ऐसा नहीं इसमें क्या था देखो वर्ड ट्रिगर्ड मतलब कोई सिचुएशन आपके साथ हुई हो वो लिखना है कि कोई ऐसी सिचुएशन हाँ जी गुस्से और स्ट्रिक्टनेस में थोड़ा सा फर्क है सिर्फ हो सकता है हम गुस्सा कर रहे हैं और हम बोले नहीं मैं तो स्ट्रिक्ट हूं ये भी हो सकता है क्योंकि कई बार चेकिंग गलत होगी बस वो चेकिंग है कि मेरे अंदर इरिटेशन है या नहीं एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पर हमें बोलना है कहाँ नहीं बोलना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कई बार हमें बोलना पड़ेगा जैसे कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे एक बार हम एक प्रोग्राम में थे यूथ विंग का प्रोग्राम था पंद्रह लोगों की टीम थी तो वहाँ पर एक वी आए तो सारा प्रोग्राम हो गया तो हमने कहा कि दस मिनट है ना बस जो हमारी बनी हुई थी एग्जीबिशन की तो वो दिखानी थी उनको और उनका ओपिनियन लिखवाना था तो वो एकदम से ना ट्रिगर हो गए मतलब गुस्से में आ गए कि इतना टाइम नहीं है ऐसे ऐसे करके और थोड़ा तेज तेज बोलने लगे कि अरे आप लोग तो फ्री हो कहीं से भी उठ के आ गए हम तो बहुत बिजी हैं ऐसे ऐसे करके अब ये सीन सामने आया दो ऑप्शन थे पहला ऑप्शन क्या था कुछ नहीं बोलना है एक ही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन क्या है बोलना है लेकिन उससे पहले की चेकिंग ये फर्क ही नहीं पड़ता आपने बोला या नहीं बोला क्योंकि उनको बोलना या नहीं बोलना जरूरी नहीं है कि उनको रियलाइज हो इससे पहले चेकिंग क्या थी क्या मेरा मन शांत है क्या मेरे मन के अंदर इरिटेशन तो नहीं है ना ये ऐसे क्यों बोल रहा है ये कोई बोलने का ढंग है नहीं वो हर आत्मा के संस्कार अपने हैं वो उनका ओपिनियन है वो ओपिनियन कैसे बनता है देर आर मैनी रीजन्स उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा 
शायद किसी ने उनका पहले टाइम वेस्ट किया देर आर सो मैनी रीजन दैट इज ओनली हिज ओपिनियन दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ तो पहले चेकिंग की मन शांत है तो फिर मैंने उनको कहा क्योंकि हमारे पंद्रह लोगों की जो टीम थी उसमें से चार डॉक्टर्स थे दो तीन इंजीनियर्स थे तीन चार बहनें थी सेंटर पे समर्पित सब अच्छी अच्छी पंद्रह दिन छुट्टी लेकर आए थे तो मैंने कहा सर ये पंद्रह दिन छुट्टी लेकर आए हैं विदाउट पे प्लस यहाँ आने जाने की टिकट भी इनको नहीं मिली है खुद करा के आए हैं यहाँ रहने के बाद पंद्रह दिन सेवा करने के बाद जिसकी जो क्षमता है वो यहाँ धन की सेवा भी करके जाएगा मैंने कहा सर आप हमारे साथ चलिए पंद्रह दिन तो उनको ना बहुत रियलाइज हुआ उस चीज़ का बहुत उनको अच्छा भी लगा उसके बाद उनके बाद उन्होंने कोर्स किया सेंटर पे गए लेकिन बोलने का ढंग एक तो बोलने का ढंग प्लस मैं अंदर क्या फील कर रहा हूँ तो कई बार एक्सप्रेस करना पड़ेगा लेकिन गुस्सा एक्सप्रेस नहीं अपना पॉइंट रखना पड़ेगा जैसे आपने कहा कि हमें उस बात को रखना ज़रूरी है कि ऐसा हुआ आपने ये सही नहीं किया प्रायोरिटी कुछ हो रहा है तो फिर वो करिए ये करिए बोलना पड़ेगा लेकिन सिर्फ एक चेकिंग अंदर से हम इरिटेटेड ना हो क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं सबके काम करने का ढंग अलग अलग है और सबकी कैपेसिटी भी क्या है सबकी कैपेसिटी भी क्या है अलग अलग सेम नहीं है सबसे पहली इंपॉर्टेंस है अपने मन को शांत करना एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको बहुत सुंदर कहानी है जिसने मेरे जीवन को बहुत परिवर्तन किया काफी सारी स्टोरीज हैं जिसने जीवन को बहुत परिवर्तन किया एक बार एक गुरु उनका बच्चा छोटेपन में ही उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े बहुत सारी किताबें पढ़ी क्योंकि उसका एनवायरमेंट ऐसा था तो गुरुजी ने कहा कि जब वो बड़े हुए उनका बच्चा बड़ा हुआ तो कहा कि आपको ज्ञान लेने के लिए राजा जनक जी के पास जाना है तो उसने कहा ठीक है जाएंगे राजा जनक जी के पास वो जाता है देखता है इतना बड़ा महल इतने लोग एंट्री पे कहता है ये मुझे क्या ज्ञान देंगे वापस आ जाता है वापस आता है उनके पिताजी कहते हैं नहीं वहीं से आपको ज्ञान मिलेगा आप जाओ अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं सुनो तो सही दोबारा जाता है उससे दोबारा पूछा जाता है कहाँ जाना है कहाँ पर तो उसके मन में तो आता है कि नहीं यहाँ तो ज्ञान मुश्किल है तो लेकिन वो कहता है ठीक है मुझे राजा जनक जी से मिलना है तो उसकी एंट्री हो जाती है जाते ही एंटर करते ही उसको पहले कहते हैं बाद में मिलाएंगे पहले उसको अच्छा खाना पीना सब कुछ वो कहता है शायद ये मुझे ना ब्राइब कर रहे हैं ताकि मैं इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलूँ राजा जनक जी के बारे में तो कहते हैं नहीं मुझे मिलना है तो राजा जनक जी कहते हैं आपका एक टेस्ट लेंगे वो टेस्ट में अगर पास हुए तो मैं आपको ज्ञान दूंगा कहते कोई बात नहीं टेस्ट ले सकते तो उसके सिर पर एक तेल का गिलास तेल भर के रखा जाता है और उसको कहा जाता है पूरा राज्य आपको घूमना है लेकिन तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए बस ठीक है वो पूरा घूम के आता है वापस आता है उससे पूछा जाता है कि क्या देखा वो कहता देखा क्या सारा ध्यान तो मेरा इस पर था क्योंकि आपने कहा अगर एक भी बूंद गिर गई तो सैनिक जो है आपको मार देंगे तो मेरा तो इस पर ध्यान था सारे का सारा तो उसने कहा बस आपका ज्ञान पूरा हुआ यही ज्ञान है क्या है सब कुछ करते हुए घर संभालते हुए जॉब करते हुए परिवार संभालते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर पे आप गिलास लेकर है ना ये प्रतीक है कि मन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो वो तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए अभी हम दिल्ली में थे तो वहाँ ये सेशन हुआ पहले जो भाई थे वो तीन दिन सेवा में थे साथ में अलग अलग जगह लेकर जा रहे थे गाड़ी में तो मेरे को एक ही बात बोलते थे कहते देखो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ <laughs> मेरा एक ही लक्ष्य है बस तेल की बूंद नहीं गिरने दूंगा एक भी <laughs> क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है आप जानते हैं है ना कितना मुश्किल है लेकिन हमें सब कुछ संभालते हुए कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा साथ साथ चेकिंग चलती रहे मान लो एक दो बूंद गिर भी गई तो ध्यान रखना है ज़्यादा ना गिरे वापस है ना उसको क्योंकि उस बूंद को तो वापस नहीं कर सकते इसको तो हम डाल सकते हैं वापस किसी भी बात में मन डिस्टर्ब ना हो 
यही आध्यात्मिकता है बस आध्यात्मिकता के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत जंगल में जाना है या नहीं है कई लोग क्या सोचते हैं बस सब कुछ जैसे एक जगह हम गए बिजनेसमैन थे उन्होंने प्रोग्राम रखा तो मैंने बोला कि आप थोड़ा मुरली वगैरह या सेंटर पे आया करें तो उन्होंने क्या बोला बस पाँच साल के बाद मेरे को यही करना है सब कुछ छोड़ के मेरे को जाना है हिमालय पर नहीं संसार में रहते हुए शांत रहना जिसका एग्जाम्पल कमल पुष्प सिंबॉलिक है वो समुंदर में रहते हुए या कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा ऐसे हमें सबके साथ रहते हुए उनको स्वीकार करना उनके संस्कारों को स्वीकार करना और मन को कैसा रखना है शांत रखना है पहला सिंपल टेक्निक है स्ट्रेटजीज टू कीप एंगर एट बे गुस्सा खत्म करना है सिंपल सिंपल टेक्निक से चलते हैं पहला क्या है डीप ब्रीदिंग ये वैसे भी हमें करनी चाहिए हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है कल भी हमने समझा ना क्या करना है आप बीच में पाँच मिनट दस मिनट आपके पास हैं आप क्या करिए इनहेल करिए रोकिए उसको जितना रोक सकते हैं फिर एक्सहेल करिए उसको वहाँ रोकिए आप 10 मिनट ये प्रैक्टिस करेंगे आपकी बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगी बहुत सारी इट इज़ वेरी इफेक्टिव प्लस आप देखेंगे जो शरीर में स्ट्रेस है एक है मन का स्ट्रेस एक शरीर का भी स्ट्रेस है वो भी रिलीज होगा इसका इफेक्ट हमारे मन पर भी पड़ेगा डीप ब्रीदिंग इसके साथ हम क्या कर सकते हैं जैसे डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आपको गुस्सा आ रहा है मान लो एक दो टर्म आप यूज करनी शुरू कर दीजिए रिलैक्स गुस्सा आ रहा है टेक इट इजी इग्नोर लेट गो जो आपको वर्ड अच्छा लगे लेट गो जैसे मैं जो करता हूं हमेशा मेरा एक बहुत आ, सुंदर वो टर्म है हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है बोलिए एक बार सभी आत्मा का पार मान लो आपके लिए किसी ने गलत बोला आप क्या थॉट क्रिएट करिए एक थॉट दिया ना उसने मेरे को ऐसा बोला उसने मेरे लिए ऐसे बोल दिया गलत बोल दिया दूसरा क्या है हर आत्मा का पार्ट अपना सबके संस्कार अपने अपने मन शांत होगा तो जो आपको अच्छा लगे रिलैक्स टेक इट इजी लेट गो पास की बात छोड़नी है तो क्या करना है बीत गई सो बात गई पास इज पास तो ये सिंपल टेक्निक है बट दिस इज नॉट मेडिटेशन थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ये क्या है रिलैक्सेशन टेक्निक जो मैंने कहा ना गूगल पे आप सर्च करेंगे मेडिटेशन ब्रीदिंग कोई मेडिटेशन बना दिया नहीं मेडिटेशन एक अलग चीज है योग मतलब आत्मा को प्योर करना डीप ब्रीदिंग से शरीर प्योर होगा मन प्योर नहीं होगा थोड़ा सा कनेक्शन होगा उसके साथ जैसे कहा गया गंगा को क्या कहा गया पतित पावनी है ना कि जब कुछ गलत कर्म किए पाप धोने तो कहाँ चले जाओ गंगा पे ऐसा होता है नहीं ये ब्लाइंड फेथ है ना जब तक हम योग नहीं करेंगे यहाँ गंगा किसकी बात आ रही है गंगा जब बोला ना ज्ञान गंगा के बारे में बात है कि ज्ञान जल थोड़ा कनेक्ट किया उसको तो वो बहुत प्योर पानी है अभी तो वो इम्प्योर हो गया है वैसे बट गंगा का पानी अभी भी जब आप बिल्कुल सोर्स पे जाएंगे उससे बहुत सारी बीमारियां हील होती है कई दिन आप रख देंगे खराब नहीं होगा लेकिन वो आत्मा को प्योर करेगा नहीं आत्मा प्योर कैसे होगी योग से सेकंड कॉग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोले चेंज द वे यू थिंक गुस्सा खत्म करने का सबसे पावरफुल टेक्निक चेंज द वे यू थिंक आप सोच क्या रहे हैं आप ये भी सोच सकते हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है वैसे क्यों कर रहा है इसने मुझे परेशान किया हुआ है आप ये भी कह सकते हैं हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं और मैं क्या हूं तीन थॉट्स आज से एक महीना रोज प्रैक्टिस करनी है कल भी आपने की आज भी की होगी सुबह पहला क्या है I am a peaceful energy. Second, peace is my true nature. Third, no one can destroy my peace. मुझे कोई भी अशांत कर सकता है या नहीं कर सकता एक बार अच्छे से बोलिए सभी मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता बार बार बोलना और जब वो सिचुएशन आएगी 
उस समय भी मन में बोलना है बाहर नहीं ऐसा नहीं कोई सीनियर हमें कुछ कह रहा है और हम कहें मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता नहीं मन में मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता आई एम पीसफुल ठीक है और एक लाइन जो बार बार समझाना है अपने आप को एंगर इज नॉर्मल और एंगर इज नॉट नॉर्मल एंगर इज नॉट नॉर्मल और जो पहली लाइन लिखी है बी केयरफुल ऑफ वर्ड्स लाइक नेवर एंड ऑलवेज वेन टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ और अदर्स बार बार ये मत बोलिए कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो नहीं इससे सामने वाले की ईगो हर्ट होगी और अगर मैं अपने लिए भी बोलता हूँ ना मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है कभी मत यूज करिए हमेशा गलत नहीं होता है आपके साथ हम एग्जैजरेट करते हैं चीजों को जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति है ना एग्जैजरेट कर देते हैं चीजों को होती इतनी सी है राई जितनी और बना देते हैं पहाड़ जितनी तुमने मेरी इंसल्ट कर दी तुमने मेरा इमेज खराब कर दिया एक्चुअल में उसने तो कुछ कहा था बस उसका ओपिनियन है इससे किसी की इमेज खराब नहीं होती है किसी के कुछ कहने से किसी की इमेज खराब नहीं होती है वो उसका ओपिनियन है सिर्फ दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ लेकिन हमने क्या कर दिया उसको एग्जेजरेट एक बहन का फोन आया बहुत साल तीन चार साल पहले की बात है किसी कॉलेज से कहीं से नंबर लिया होगा फोन करते ही मुझे बचाओ मैं सुसाइड करने वाली हूं सब कुछ मैंने बोला हुआ क्या बताओ तो सही रीजन उसने पता है क्या बताया उसने बोला मेरे टीचर ने मेरी पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट कर दी तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है उसको मैंने बोला एक मिनट शांति से बैठो आराम से सोचो क्या ये इतनी बड़ी बात है सुसाइडल थॉट्स एग्जैजरेशन इसने मेरे को ऐसा बोल दिया और ये हमें चाहे थोड़ा सुन के वैसा लग रहा है लेकिन हम ऐसा ही करते हैं बातें इतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हमने बनाई हुई हैं चेंज द वे यू थिंक और सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है थिंकिंग चेंज करने की लिखना लिखिए जब भी मन परेशान है लिखना शुरू कर दीजिए ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस मिलेंगे ऑटोमेटिक मन शांत होगा लिखिए क्यों क्यों मैं दुखी हूं लिखिए उसको क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं आप देखेंगे लिखते लिखते ही मन शांत होना शुरू हो जाएगा थर्ड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट एक है प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट सेकंड इज सोल्यूशन ओरिएंटेड जिसको हिंदी में बोलते हैं समाधान स्वरूप समस्या स्वरूप कुछ लोग होते हैं किसका चिंतन करते रहते हैं प्रॉब्लम्स का ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये सारी सारी प्रॉब्लम्स है और दूसरा कह रहे हैं प्रॉब्लम तो है ठीक है सॉल्यूशन क्या है उस पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं जैसे मान लीजिए आप गुस्सा क्रिएट कर सकते हैं दुनिया की हालत देखते हुए शायद आप सोचें कि सिस्टम खराब है पॉलिटिक्स खराब है ये खराब है लोग खराब कितना भी गुस्सा क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा ये क्या हुआ प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट मैं क्या कर सकता हूं जैसे आज कई लोग हैं जो सिर्फ जो वीडियोस या कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पर या अलग अलग उस पर सिर्फ दुख का दूसरों को क्रिटिसाइज करना ये खराब है ये सरकार खराब है ये आप क्या कर रहे हो प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट से क्या होगा कुछ भी नहीं होगा शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना सिर्फ गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो दुनिया को चेंज नहीं करेंगे हर व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या मैं अपने थॉट्स को चेंज कर रहा हूँ क्या मैं अपने एक्शंस को चेंज अपने लेवल पे फिर हम कई बार सोचते हैं मेरे अकेले के चेंज करने से क्या होगा एक से ही चेंज होता है आप चेंज करेंगे आपको देख कर लोग चेंज करेंगे उनको देख कर लोग चेंज करेंगे स्व से विश्व परिवर्तन सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट लास्ट है बेटर कम्युनिकेशन या इसमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस भी आएगा थोड़ा सा रिलेशंस में सबसे जरूरी चीज जो है दैट इज कम्युनिकेशन बात करना आर्ग्यूमेंट नहीं बात दोनों में फर्क है कहा जाता है जब भी आप आपस में बात करें कभी भी तब मत करें जब आप टायर्ड हैं जब आपके पास समय नहीं है सामने वाले से भी पूछें इज इट राइट टाइम नहीं तो क्या होगा अगर मैं थका हुआ हूं किसी और बात में प्रॉब्लम है तो वो लड़ाई की तरफ जाएगी हमेशा 
बहुत सारी चीज़ें बात करके सॉल्व होती हैं लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम बात नहीं करते हैं आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ये प्रॉब्लम है तुम ऐसे हो मैं सही हूँ तुम गलत हो ये तो हमेशा लड़ाई होगी सबसे अच्छा तरीका क्या अपनी गलती को भी स्वीकार करिए कि हाँ वहाँ मैं गलत था यहाँ आप गलत हैं दोनों को चेंज करना है कुछ कुछ और अगर हम बात करेंगे कि नहीं तुम ही गलत हो और अपने को डिफेंड करेंगे तो फिर वो आगे नहीं जाएगी वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगी एक्सेप्टेंस पावर टू एक्सेप्ट स्वीकार करना दूसरों को मन को शांत रखेंगे जो गुस्से की बात हुई मन शांत होगा तो गुस्सा नहीं आएगा और मन अशांत है हर्ट हो रहा है हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जेलसी है हमें हेट्रेड है किसी से तो गुस्सा तो आएगा फिर इनसिक्योर हैं अकेलापन है खुद ही परेशान है अपने जीवन से सुबह उठे नेगेटिव सोच रहे हैं अब दिन भर में लड़ाई करेंगे और क्या करेंगे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड अपने आप से थे हम गए ट्रैफिक रास्ते में गए किसी ने रोंग साइड चला रहा है अब सारा गुस्सा उस पर निकालने को हम तैयार हैं और वो भी शायद खिड़की बंद करके खिड़की हमने खोली भी नहीं लेकिन वो गुस्सा निकाल रहे हैं खिड़की के अंदर से ही उस तक आवाज़ भी नहीं जा रही है तो मन को शांत रखें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए अगर दिन भर डिस्टर्ब होगा मन बार बार तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा आएगा जो हमने पहले समझा एंगर आइसबर्ग गुस्सा आ रहा है रीजन क्या है तो जो हमने एक वर्कशीट भी करी है ना सेकंड उसमें क्या था दो मिनट आपके लेंगे बस हाउ डू यू जर्नली शो योर एंगर डू यू होल्ड इट बैक और डू यू डू समथिंग वट डू यू लुक लाइक वेन यू आर एंग्री जब गुस्सा करते हैं तो अपना चेहरा एक बार देखना कैसा होता है हाउ डू यू फील इन साइट है ना ये तो पहले भी आ गया क्वेश्चन कि कैसा हम फील करते हैं तो जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है इरिटेशन हो रही है है ना एकदम से रिएक्ट करने की जगह हम सिंपल टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा शांति से बैठ जाएं कहीं पर और पेन पेपर लेकर बैठ जाएं सबसे अच्छा तरीका है लिखने की आदत जितना हम लिखेंगे ना कि अच्छा ये रीज़न था गुस्से का ओके उसने मुझे कुछ कहा क्या सही में इतना गुस्सा बनता था क्या मैं शांत रह अपने आप से क्वेश्चनिंग करना तो धीरे धीरे हम उस शांति को एक्सपीरियंस करेंगे ठीक है तो वन मंथ के लिए कौन सी प्रैक्टिस काम डाउन इनसाइड अंदर से शांत उसके लिए कितने थॉट्स तीन थॉट्स क्रिएट करने हैं कौन से आई एम ए पीसफुल एनर्जी पीस इज माई ट्रू नेचर नो वन कैन डिस्ट्रॉय माई कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता है विदाउट माय परमिशन कोई कुछ बोल सकता है कोई आपकी कमियां निकाल सकता है कोई आपकी निंदा कर सकता है कोई आपके बारे में गलत फैला सकता है कोई गलत कमेंट्स पास कर सकता है कोई क्रिटिसाइज कर सकता है आपको आपकी हाइट पे आपके कलर पे आपकी धर्म पे मजाक उड़ा सकता है लेकिन मुझे अशांत कर सकता है या नहीं कर सकता है ये मेरी चॉइस है है ना दिस इज द पावर इसको कहेंगे जो हमने यहां लिखा भी है सेल्फ एम्पावरमेंट बाहर कोई भी सिचुएशन ट्रैफिक हो सकता है हो सकता है आप जा रहे हैं गाड़ी खराब हो गई वेट करना पड़ रहा है हम अशांत हैं या नहीं वो हमारे हाथ में है ठीक है मुश्किल तो नहीं है शांत रहना शांत रहना मुश्किल तो नहीं है रह सकते हैं शांत बाहर से या अंदर से और सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे या नहीं सॉफ्ट yeah. टारगेट्स नहीं कोई वीक है उस पर तो बिल्कुल गुस्सा मत करिए अगर करना ही है गुस्सा <laughs> तो फिर बॉस पे करके दिखाइए है ना मान लो आपका ज्यादा ही मन है गुस्सा करने का फिर बॉस पे करके दिखाइए ठीक है चलो थैंक यू सो मच किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड आज के सेशन से रिलेटेड हाँ जी हाँ वाई डू यू फील लोनली बहुत सारे कारण हैं उसके नंबर वन तो एक ये है कि जब मान लीजिए रिलेशन्स में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट कर सके है ना अकेलापन फील होता है फिर और कई बार क्या होता है भीड़ में भी अकेलापन फील होता है 
ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है और हमें अकेलापन फील हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लस सोल कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं ना खुद के साथ बैठना मैं कौन हूँ खुद से संतुष्ट होना किसी से एक्सपेक्टेशंस ना होना प्लस किसी पे डिपेंडेंट ना होना एंड सेकंड जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं उस सुप्रीम परमात्मा कोई ऐसा नहीं इंसान उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं तब जो आपकी अंदर की खालीपन है या जो प्यास हम बोलते हैं ना हम सब चाहते हैं कि कोई प्यार से बात करे कोई रिस्पेक्ट करे कोई अच्छा बोले किसी पर ट्रस्ट कर सके तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी जो सर्च है वो ख़त्म हो जाती है तो परमात्मा से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे या किसी से यू नो संबंध नहीं होंगे सब कुछ होगा बट हम डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी व्यक्ति पर है ना तो वो खालीपन दूर होगा चलिए थैंक यू सो मच ओम शांति अगले दो मिनट के लिए खुद को डिटैच करें सभी लेबल्स से जो भी लेबल्स हमें मिले हैं नेम पोजीशन, रोल्स ये सब टेम्प्रेरी हैं इन सब से अलग मैं एक एनर्जी लिविंग एनर्जी पूरा ध्यान सेंटर ऑफ फोर हेड तीन थॉट्स क्रिएट करेंगे आई एम अ पीसफुल एनर्जी peace is my true nature no one can destroy my peace shanti ki shakti se mera man बिल्कुल शांत है परिवार में ऑफिस में सबके संस्कार अलग अलग हैं मैं आत्मा सबको स्वीकार करती हूँ मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही हूँ मेरा चेहरा मेरी आँखें चमक रही है ओम शांति ओम शांति